വെൽക്കം ടു വിബ്ജോർ അക്കാദമി വിബ്ജോർ അക്കാദമിയുടെ വിബ്ജോർ എജു ഹബ് എന്ന എഡ്യൂക്കേഷൻ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നാം ഇന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എസ് എസ് എൽ സി മുന്നിൽ കാണുന്ന എ പ്ലസ് വാങ്ങണമെന്ന് മാത്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികളെ നാം ഇന്ന് കാണുന്നുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ഒരു പരിഹാരമായിക്കൊണ്ട് വിബ്ജോർ എജു ഹബിലൂടെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു പാഠത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം എസ് എസ് എൽ സിയിലെ മലയാളം മീഡിയം പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളായാലും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളായാലും ഒരുപോലെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വിഷയമാണ് മാത്സ് എന്ന് എല്ലാവരും പറയലുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ മാത്സ് എളുപ്പമുള്ള ചിലർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും അവർക്ക് ചില പാഠങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ആ കോൺഫിഡൻസ് നഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷങ്ങളും കാണലുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ പരിഹാരമായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോളിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഘനരൂപങ്ങൾ എന്ന പാഠത്തെക്കുറിച്ചാണ് സോളിഡ്സ് എന്ന പാഠത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഈ ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ കൃത്യമായി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇക്വേഷൻസിനെ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതൊരു ചോദ്യം ആ പാഠത്തിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചാലും അത് കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്നും ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഉറപ്പായും സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പാഠത്തിലേക്ക് വരികയാണ് പാഠത്തിൻ്റെ പേര് സോളിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഘനരൂപം എന്നാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്ക് സ്ക്വയർ പിരമിഡ് നമ്മൾ കുറേ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പിരമിഡുകൾ അല്ലാതെ മുകളിലും താഴെയും ഒരേ ഷേപ്പുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വോളിയവും സർഫസ് ഏരിയയും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പിരമിഡ്സിനെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് പിരമിഡ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത പിരമിഡുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൂർത്ത ഭാഗങ്ങളുള്ളതായിരിക്കും ഒന്നുകിൽ താഴെ സർക്കിളായിരിക്കും മുകളിൽ കൂർത്ത ഭാഗമായിരിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൃത്തസ്തൂപിക എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നോക്കൂ താഴെ ഒരു സ്ക്വയർ ആണുള്ളത് സമചതുരമാണുള്ളത് ആ സ്ക്വയറിന് എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ട്രയാങ്കിളുകൾ യോജിപ്പിച്ച് ഇതാ ഈ കാണുന്നത് പോലെ ഒരു സമചതുരവും ഒരു സ്ക്വയറും അതുപോലെ തന്നെ നാല് ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾസും സമപാർശ്വ ത്രികോണങ്ങളും ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു സ്ക്വയർ പിരമിഡ് സമചതുര സ്തൂപിക നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി പഠിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ചോദ്യ പേപ്പറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം ബേസിക്കായി മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട കാര്യം ഇതിൻ്റെ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള മെഷേഴ്സ് ആണ് ഇതിലുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ എ എന്ന് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള അതായത് നമ്മുടെ സമചതുരത്തിൻ്റെ സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് ആ സൈഡിനെ നമുക്ക് എ എന്ന് പറയാം ആ എ എന്താണെന്ന് നോക്കൂ ബേസ് എഡ്ജുകളാണ് ബേസ് എഡ്ജാണ് അല്ലെങ്കിൽ പാത വക്കുകയാണ് ഈ പേര് കൃത്യമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം പേര് മാറിപ്പോകരുത് പിന്നെ രണ്ടാമത് കാണുന്ന ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ലാറ്ററൽ എഡ്ജ് എന്നാണ് എന്താണ് ലാറ്ററൽ എഡ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ പാർശ്വ വക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഈ സൈഡുകളൊക്കെ ഇതെല്ലാം ഈക്വലാണ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ഈക്വലാണ് അങ്ങനെ കൂടി കാണപ്പെടുന്ന വക്കുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പാർശ്വ വക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു സമചുതിര സ്തൂപിക ഒരു സ്ക്വയർ പിരമിഡിനെ ഈ പറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ നിന്നും മടക്കി ഉണ്ടാക്കിയാൽ അതിൻ്റെ പുറത്ത് കാണുന്ന മൂലകൾ വക്ക് എഡ്ജുകളൊക്കെ ആണ് ഒന്നുകിൽ അത് ബേസ് എഡ്ജ് ആയിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ലാറ്ററൽ എഡ്ജ് ആയിരിക്കും താഴെയുള്ളതാണെങ്കിൽ അത് എ ആയ പാതവക്കാണ് സൈഡിലുള്ള വക്കുകളൊക്കെ ഇ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുക ഇനി നമുക്ക് നോക്കൂ ആകെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള എഡ്ജുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒന്ന് ബേസ് എഡ്ജ് പിന്നെ ഒന്ന് ലാറ്ററൽ എഡ്ജ് അപ്പം ചില ചോദ്യങ്ങൾ വരലുണ്ട് എഡ്ജുകളുടെ ഒക്കെ ലെങ്ത്ത് ടെക്സിൽ ഒരു ചോദ്യമാണ് എല്ലാ എഡ്ജുകളുടെ ലെങ്ത്തുകളും കൂടി കൂട്ടിയാൽ നയൻറ്റി ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വരുന്നത് എന്ന് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നാല് എയും ബാക്കി എത്ര ഇ ഉണ്ടാവും നാല് ഇയും കൂടി കൂട്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് നയൻറ്റി ടു വരുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിന് ശേഷമുള്ള ടോപ്പിക്ക് കഴിഞ്ഞ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിൽ വരുന്ന മെഷേഴ്സ് ആണ് ഹൈറ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഹൈറ്റ് ഓഫ് പിരമിഡ് എന്ന് വാട്ട് ഈസ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് പിരമിഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്തൂപികയുടെ വിവരം അല്ലെങ്കിൽ സിംപിളി നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലൊക്ക
രണ്ട് തരത്തിലുള്ള എഡ്ജുകളാണുള്ളത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വക്കുകളാണുള്ളത് ഒന്ന് ബേസ് എഡ്ജ് പിന്നെ ഒന്ന് ലാറ്ററൽ എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തേത് ഹൈറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് സ്തൂപികയുടെ ഉയരം അത് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിങ്ങനെ അടച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഉള്ളിലാണ് അത് ഉണ്ടാവുക അത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഇതൊരു ഇമാജിനറി ലൈനാണ് നമ്മൾ ഏകദേശം വരച്ചിരിക്കുകയാണ് അതേപോലെ സ്ലാൻ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ നാല് ത്രികോണങ്ങളുടെയും ആയിട്ടുള്ള ഓരോ ഹൈറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ സ്ലാൻ ഹൈറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹേയ് നിങ്ങൾ ഈ ഇക്വേഷൻസ് കണ്ട് ഞെട്ടിയിരിക്കുകയാണോ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ സെഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാം നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കുറച്ച് സമയം ഈ ഞാൻ പറയുന്ന വാക്കുകളിലൂടെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നിങ്ങൾ ഇരിക്കണം നമ്മൾ സ്ക്വയർ പിരിമിഡ് അല്ലെങ്കിൽ സമചതുര സ്തൂപികയുടെ ഇക്വേഷൻസ് മുഴുവനായിട്ടാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇത് ഒരുപാട് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതെങ്ങനെ പഠിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികളിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഓരോന്ന് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമുക്ക് അത് ഓർമ്മ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഓർമ്മ കിട്ടാൻ വളരെ ഉപകാരപ്രദമാകും നമുക്ക് അറിയാം ഒരു സ്ക്വയർ പിരിമിഡാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് സാധാരണ ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എ സ്ക്വയർ ആണ് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ ബേസ് ഏരിയ കാരണം സ്ക്വയർ പിരമിഡ് അല്ലേ സ്ക്വയർ പിരമിഡിൻ്റെ ബേസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ തന്നെയാണ് എ സ്ക്വയർ തന്നെയാണ് ഇത്രയും മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ദെൻ പിന്നെ നോക്കൂ ഞാൻ എൽ എസ് എന്ന് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്താണ് ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബേസ് ഏരിയ ഒഴിച്ച് ബാക്കി ചുറ്റുമുള്ള ഏരിയയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ പാർശ്വതല പരപ്പളവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് പാർശ്വതല പരപ്പളവ് ടു എ എൽ ഐ എന്ന വിശദാംശം ഒരു കുട്ടിക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ടു എ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇവിടത്തെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എയും ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലുമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ടു എ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ ഹാഫ് ബി എച്ച് എന്ന ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഹാഫ് എ എൽ ആണ് അത്തരത്തിൽ നാല് ഹാഫുകൾ കൂടി ചേർന്നാൽ ടു എ എൽ ആയി എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പോ ഇത്ര മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി പാർശ്വതല പരപ്പളവ് ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എ എൽ ആണ് ഇനി അടുത്തത് നോക്കൂ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്താണ് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഉപരിതല പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ മീൻസ് ബേസ് ഏരിയ പ്ലസ് ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ ഒരു ഏതൊന്നിൻ്റെയും ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ അതിൻ്റെ ബേസും അതുപോലെ തന്നെ ലാറ്റർ ചുറ്റുമുള്ള ഏരിയയും കൂടി കൂട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എൽ എന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ മൂന്നെണ്ണം ഈ നാല് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രൈമറി ഇക്വേഷൻസ് ഇതിനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെക്കൻഡറി ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഇതല്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഇതാണ് ഏറ്റവും ബേസ് ആയിട്ട് പഠിച്ചേക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്നെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഇതിന് സബ്സിഡറി ആയിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞത് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എൽ എന്നാണ് അതേ സ്ഥാനത്ത് ഈ ത്രികോണം ഇക്വലായിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കൂ ഈ എയും ഇയും ഒരേ ലെങ്ത് ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എൽ എന്ന് ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് തെറ്റാണ് ആ അത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ അതായത് ഉപരിതല പരപ്പളവ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ എ സ്ക്വയർ എന്നാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് റൂട്ട് ത്രീ എ സ്ക്വയർ എന്ന് വരാൻ കാരണം നമുക്കറിയാം ഒരു ഇക്വലായിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ എ സ്ക്വയർ എന്നാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നാല് ഈക്വലായിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞത് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയാൽ നമുക്കറിയാം റൂട്ട് ത്രീ എ സ്ക്വയർ എന്ന് മാത്രമാണ് വരിക അത്തരത്തിൽ ഈ
അപ്പോൾ ഈ വൺ ബൈ ത്രീ എ സ്ക്വയർ എച്ചിൽ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് എച്ച് തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ എ തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മറ്റെന്തെങ്കിലും മെഷറുകൾ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അതായത് എയും എച്ചും അല്ലാത്ത ഇയോ എല്ലോ ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അത് ഉപയോഗിച്ച് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും അതിനാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രൈമറി ആയി പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ഇതാണ് അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇത് കൂടി ചേർത്തി പഠിച്ചു വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ തെറ്റിപ്പോകും അത് അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത സെഷനുകളിൽ ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലം മാത്രം ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു സെഷനുകൾ നമുക്ക് അടുത്തതായി വരുന്നുണ്ട് അടുത്ത ദിവസത്തിൽ വരും അതിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലം കൂടുതലായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കൂ ഇയും എല്ലും എ ബൈ ടു എവിടെയാണ് ഈ വരിക ഇതിന്റെ ഈ ഒരു സൈഡാണ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് എടുക്കുക പിന്നെയോ ഈ എയുടെ പകുതി എ ബൈ ടു പിന്നെ ട്രയാങ്കിളുടെ ഹൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളുടെ ഹൈറ്റും കൂടി വന്നാൽ അത് എച്ചും ഇയും എ ബൈ ടു ആയി ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻസ് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നയന്റി ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഇ വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ കണ്ടുപിടിക്കാൻ റൂട്ട് ഓഫ് എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് പ്ലസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇടയിൽ ഈ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് റൂട്ട് ഓഫ് ഈ രണ്ട് ഇതിന്റെയും സ്ക്വയറുകളെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു അതേ സ്ഥാനത്ത് എൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്കൂ മൈനസ് ഇ സ്ക്വയർ വലിയ സൈഡിൽ നിന്ന് മറ്റേതിന്റെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു എ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ടു ഇൻഡു എന്നുള്ളത് മറന്നു പോകരുത് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ളതിലൊന്നും ടു ഇൻഡു ഇല്ലല്ലോ അങ്ങനെ ടു ഇൻഡു വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിവിടെ എ ബൈ ടു എന്നാണ് എക്സ്പ്രഷൻ വരുന്നത് മൊത്തത്തിലുള്ള എയുടെ പകുതിയാണ് നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിനെ മുഴുവൻ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ടു കൊണ്ട് ഇൻഡു ചെയ്യേണ്ട അത്യാവശ്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോ ഇക്വേഷൻ നോക്കൂ എ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ടു ഇൻഡു വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഡി ആണ് താഴെ വരുന്നത് അപ്പൊ ഡി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ടു വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഇക്വേഷൻസിലൊക്കെ അതുള്ളതായിട്ട് ഓർമ്മ വേണം രണ്ടാമത്തെ ട്രയാങ്കിളിൽ ഹൈപ്പോട്ടൻ യൂസ് ആയിട്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് എൽ ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എൽ വരാൻ കാരണം ദ ആ ഈ പറഞ്ഞ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉള്ളിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് എൽ അതായത് സ്ലാൻ ഹൈറ്റ് ചരി ഉയരമാണ് ഇത് ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് എച്ച് ആണ് ഇത് അതിന്റെ എ ബൈ ടു ആണ് അത്തരത്തിൽ എച്ചും എല്ലും എ ബൈ ടു ഉള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഏതിനാണ് പ്ലസ് വരിക തീർച്ചയായും നയന്റി ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള എല്ലിനാണ് ഇവിടെ പ്ലസ് വരിക ഇനി നോക്കൂ ഈ അടുത്ത ഇക്വേഷനിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇയും എച്ചും ഡി ബൈ ടു ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ടെക്സ്റ്റിലുള്ളതും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതും ഒക്കെ പക്ഷെ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചില പരീക്ഷകളിൽ മാത്രം ഈ ഡയഗണലുള്ള വികരണങ്ങളുള്ള ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ഇതിന്റെ ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ആയി വരുന്നതിനാണല്ലോ നമ്മൾ ഡയഗണൽ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഡയഗണൽ ഉള്ളതിനെ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് എടുക്കലുണ്ട് അങ്ങനെ ഡയഗണൽ വരുന്ന ഇക്വേഷൻ കൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ ഈ ഇക്വേഷന്റെ ഫ്രെയിമിലല്ലാതെ മറ്റൊരു ചോദ്യം ഈ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് എന്നുള്ളതിൽ വരില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലംസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഭാഗവുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല ദിവസം ആശംസിച്ച് നിർത്തുന്നു നമസ